കൂടുതൽ വീഡിയോസിനെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഈ പാൽ മിൽമയുടെ നീലക്കവർ പാലാണ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ഫാറ്റി കണ്ടൻറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പം സാധാരണ കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റുള്ള പാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മിൽമയുടെ നീലക്കവർ പാൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം തീൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ലിറ്ററോളം വെച്ചു ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇതിലോട്ട് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിനും ടെക്സ്റ്ററിനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവസാനം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മധുരം പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ പഞ്ചസാരയോ അധികം എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ മീഡിയം തീയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇട കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴായാലും ഇപ്പോഴായാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിനി പിസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് പിസ്ത മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇങ്ങനെ ചോർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുൽഫി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിസ്തയും കൂടെ കിട്ടും കടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിസ്ത വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടിക്കാതെ ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നാല് ഏലക്കയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരു മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏലക്കയുടെ തോട് എടുത്തിട്ടില്ല അത് രണ്ടും കൂടെ നാല് ഏലയ്ക്കയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യെല്ലോ എസെൻസ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ലിക്വിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് തുള്ളി വരെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് കളർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മു മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ആറ് ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം തീയിലിട്ട് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതിനില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ക്യാഷുവിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് കൊഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷു പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ക്യാഷു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം കോൺഫ്ലവർ പാലിൽ കലക്കിയ ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാഷു പേസ്റ്റ് ചേർത്തത് ഇത് കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ക്യാഷു പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് കൊഴുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അര ലിറ്റർ പാലോളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ചൂട് മാറിയ ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസും രണ്ട് പേപ്പർ ഗ്ലാസും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അടയ